Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la Iglesia. ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Estamos hoy en uno de sus programas favoritos, Hablando con el Pastor. Programa institucional de CNC Jumbo en compañía de nuestro amigo el padre Alonso Salcedo Gómez. Donde hoy vamos a tocar un tema de suma, suma importancia para la fe. Y es lo que tiene que ver con el esoterismo y las supersticiones. Que se manejan en diferentes estamentos de lo que son la religión y la doctrina las grandes equivocaciones que se cometen al respecto, donde muchas veces invocando a nuestro Señor o utilizando las imágenes de devoción se utilizan para manejarlo en temas oscuros del ocultismo, que le hacen tanto daño a la fe. Hoy nos gustaría que cada uno de nosotros invitáramos a un amigo que crea en esas cosas para que nos siga y puedan escuchar lo que nos va a decir el Padre al respecto. ¿Cuántas veces nos equivocamos y ponemos la fe en manos de brujos y nos olvidamos que la fe tiene que ser manejada a nivel de nuestra iglesia? Padre, buena tarde. Muy buenas tardes Giovanni, buenas tardes a todos los que en este momento se conectan con nosotros, que nos acompañan cada ocho días en este programa Hablando con el Pastor. Quiero invitarlos para que desde nuestros hogares vamos a iniciar nuestro programa con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que nos iluminas con tu Santo Espíritu, Hoy te pedimos que nos acompañes, que estés junto a nosotros, que nos ayudes a la luz de tu palabra a descubrir lo que es y lo que no es de Dios. Te encomiendo, Señor, a todos los enfermos, a los que nos siguen en este momento por la televisión, por las redes sociales. Quiero orar por cada uno de ustedes, por los que están pasando momentos difíciles, para que el Señor les bendiga, les acompañe, les ayude en este camino a veces un poco difícil por toda la realidad que estamos viviendo y hoy de manera especial en la solemnidad de San José quiero orar por todos los esposos en este día especial por los que han recibido el sacramento del matrimonio y orar también hoy es el día de los hombres desear un feliz día Giovanni a Diego a Winston que están detrás de cámaras un feliz día en el Señor por eso vamos a tomar el texto de Colosenses, de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, del 8 al 10. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que esta palabra ilumine hoy nuestro tema, que la intercesión de San José, de la Santísima Virgen María y nuestro Señor, nos acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 
Padre, uno mira con preocupación y le decía yo a esta cámara que en los últimos tiempos viene este auge de creer en los brujos, creer en el horóscopo, en los hechiceros, pero lo más grave es que se utilizan imágenes para timar a la gente. ¿Qué tan grave puede ser para la fe depositar uno su creencia en un brujo? Claro, Giovanni. Y empezaríamos definiendo la palabra de exoterismo o de toda superstición. La superstición es colocar la fe en algo. Llámese tabaco, llámese en riegos, llámese la herradura, el gato aquel que hace así que creemos que, que tiene poderes. Entonces ahí empieza cómo la persona pone la fe en esas cosas y las utiliza creyendo que la mata del sábila la colgada detrás de la puerta nos puede ayudar y quitar las malas energías. ¿Cómo caer en eso? ¿Cómo tantas personas caen en esa parte de los brujos en creer que una persona puede tener poderes con ciertas cosas para hacer porque es que quiero conseguir, porque es que quiero tener esto y aquello, entonces utilizo eso. Ahí ahorita lo decíamos en el, en el versículo de la palabra, cómo es el engaño del mal, cómo nos engaña y nos hace ver como si eso de verdad fuera algo bueno. Y es un engaño total del mal. Yo siempre he pensado que nuestro Señor en su infinita sabiduría jamás, le daría poder a un ser humano, conociéndonos como nos conoce, vanidosos, vengativos, ventajosos. Entonces yo no creo que nuestro Señor cometa ese error. Pienso que tenemos cada uno carismas y tenemos unos dones, pero no poder total, porque decir que una persona tiene poder padre, Sería sustituirle la gloria a Dios, porque el poder es absoluto de Dios. Y usted decía algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y yo creo que, Padre, usted ha podido ver eso. La gente dice, está pidiéndole algo a Dios, y dice, yo le pido a Dios, pero por si las moscas, tengo la mate sábila. ¿Es coherente eso, Padre? Jamás. No podemos, como dice el Señor, o le sirves a Dios... O le sirves al mal, no puede servir a dos señores, nos dice la palabra. Es ahí donde estamos engañados, el pensar que el tener la mata de sábila, la herradura, que yo le decía a alguien, ¿para qué se hizo la herradura? El que inventó la herradura, ¿para qué la creó? ¿O la inventó? Pues para los cascos del caballo, no la inventó para la buena suerte. Entonces el creer que tengo a Dios, pero creo en la superstición, o me ayuda el uno, me ayuda el otro, es algo equivocado en la fe. Es una fe a veces que tibia, ¿no? Una fe que cree en esto, cree en aquello, si lo invitan a misa va, y si lo invitan a donde el brujo va, si lo invitan a rezar el rosario va, pero también hace los riegos, es ahí donde tenemos que descubrir verdaderamente cuál es nuestra fe. Hay, por ejemplo, en algunos negocios, padre, que utilizan los riegos. Entonces, yo hago esta pregunta. Le pagan no sé cuánto dinero a un brujo para que vaya y les haga un rezo dentro del negocio y que les conjure. Y yo pregunto, padre, ¿acaso la oración de uno que es un ser mortal, nuestro señor también no la escucha? ¿Necesariamente tiene que ver por medio de un brujo? Yo pienso que si uno le pide, él también lo escucha o no. Claro, ahí, ahí descubriríamos la falta de fe de la misma gente, ¿sí? El pensar que el traer a una persona que hace riegos, que coloca cosas, va a traer buena suerte. El año pasado, en nuestras fiestas patronales, en octubre, precisamente hablé mucho de eso en el sector de mi parroquia. Incluso le regalé la imagen de San Miguel. Precisamente con ese sentido de, de pensar que el gato ese que mueve la mano va a traer abundancia o buenas ventas. Ahí yo podría preguntarle a los que tienen el gatico ahí en el negocio si las ventas les han crecido, si de verdad ha aumentado el que tiene la mata de sábila o los limones en un frasco de agua, 
¿Será que les ha ido mejor que los que no lo tienen? Ahí nos vamos a dar cuenta que no. Y creo que las bendiciones únicamente las trae Dios. No las trae una, un, una persona que profesa la brujería o cosas raras, sino que la bendición viene de Dios. Y pienso también, Padre, que es como caminar por un filo de una navaja, esa creencia, y uno podría remitirse como en Éxodo, cuando Aarón manda a construir el becerro de oro, le deposita a ese becerro de oro un poder. Y como Dios se enfurece y lo trata, los trata de idólatras. Podríamos estar cometiendo nosotros también, Padre, ese pecado de darle poder a un objeto inanimado que no tiene movimiento, que no se puede mover por sí solo. Podríamos estar cometiendo nosotros idolatría al darle poder a ese objeto. Claro, es que ahí te entraría el otro pecado, el que, el que tú acabas de mencionar, el, el, la idolatría, el pensar que este objeto me hace un, un milagro, entonces lo estoy poniendo a nivel de Dios. Entonces, adoro es, es, esa, esa, esa superstición, esa mata de sábila, esa herradura. Muchos estarán en este momento, Giovanni, también diciendo, pues los católicos también le atribuyen milagros al Señor de los milagros, a la imagen de Santa Lucía, y entonces al, al Señor de, del Buen Consuelo, de Jumbo, ¿cómo nosotros los católicos no creemos que la imagen del Señor de los Milagros hizo el milagro? No, realmente no lo hizo. Es por medio de esa imagen que Dios concedió, o sea que el milagro no lo hizo la imagen, lo hizo Dios. Ahí no podemos confundir cómo yo le creo que el gato en, en, el, en la en el lugar de, de las ventas hace milagros y me va a dar prosperidad. No, ¿cierto? Entonces no, y además no representa algo espiritual, es algo que, que viene de otras tradiciones, tradición china, japonesa, eh, de, de, de brujería, porque nunca la iglesia ni sacerdote alguno ha dicho coloque el gato, coloque la mata de sábila, son creencias totalmente contrarias a la fe cristiana. Y a veces yo pienso que también es el desconocimiento del significado de las palabras, Padre. Cuando nosotros hablamos de las imágenes que se utilizan en la religión católica, son imágenes de devoción. Ojo con eso, son de devoción. Que a través de esa devoción hacia un santo, permite que ellos intercedan ante nuestro Señor. O sea, es algo de devoción, no de adoración, que sería como la diferencia. Y eso vendría siendo lo mismo cuando uno no conoce la diferencia entre interceder e intermediar. El no conocer ese significado comete errores de apreciación. Y lo mismo sucede cuando uno no conoce la palabra que significa de devoción. Cuando usted no conoce la palabra devoción, cree que es adoración. Y aquí estamos viendo ese, esa gran diferencia entre la entre la devoción por medio de un objeto religioso a una adoración hacia un objeto que te va a llevar al esoterismo. Claro que sí, ahí para nosotros católicos tiene que ser muy claro que no el hecho de tener una imagen no significa que, que es Dios, no, es una representación, es la foto, es la imagen que nos representa, que nos hace ver la presencia de Dios. Mira algo curioso, Giovanni, lo que te decía, que en muchos lugares eh, de Jumbo, de nuestros comerciantes, está el gato, está la mata de sábila, está la herradura. Si yo llego a ese lugar y lo veo, lógicamente yo no, como sacerdote, no me voy a, a poner a enojarme, no, cada uno es libre, pero si yo veo esa imagen, esa, ese gato, si yo veo esa mata de sábila, ¿qué pienso yo? Pues, no hay vida espiritual, porque eso lo manda el brujo, eso no lo mandó, no lo manda la iglesia. Pero si yo entro a ese negocio y encuentro un cuadro, una imagen de Jesús, un Cristo, la imagen de San Miguel, que yo recomiendo mucho, se da uno cuenta de que tanto los que están ahí como los que llegamos, estamos percibiendo digámoslo así como esa, esa, esa bendición de Dios en ese lugar que ahí está la presencia de Dios la imagen no lo es, ya lo hemos dicho repetidas veces, pero es el ver la imagen me representa que ahí está la presencia de Jesús y viene algo que 
suena contradictorio, ¿no, padre? Y es que en la Biblia se rechaza el brujo. Entonces, es posible que nosotros asistimos a misa o por la noche hacemos oración en la casa y después vamos donde, donde, donde el brujo y le creemos. ¿Estamos cometiendo pecado grave? Claro, ¿por qué? Porque estamos eh, profesando una cosa y estamos haciendo otra, o sea, la que no, no es de Dios, es hacer algo, por ejemplo, tú lo decías, va a la Santa Misa, hace el Santo Rosario, pero luego corre donde el brujo también a, a pedirle que le lea las cartas o a pedirle que le, que le dé un riego y ellos le mandan que aprender velas, que vela roja para no sé qué, que la vela amarilla, que se ponga una otra cosa. Ahorita estaba leyendo cómo hay una cantidad de creencias y aparecen, por ejemplo, cruzar los dedos, el gato negro, el viernes 13, ¿sí? tocar madera. O sea, hay una cantidad de supersticiones que van saliendo, igual que fin de año, que colocarse los cucos amarillos, que echarse lentejas, que, la que, que el salir con la maleta, darle la vuelta a la, a la manzana. Bueno, una cantidad de cosas, comerse 12 uvas, las papas debajo de la cama, pelada, medio pelada, sin pelar, ¿cierto? Los que nos están viendo seguro están nombrando otras más en esa parte. Yo siempre he dicho, cuando a mí la gente me dice, no, es que la mata de sábila tiene poderes, yo le digo, yo tengo poder sobre la mata de sábila, no ella sobre mí, porque si yo quiero, la vuelvo picadillo, ella a mí no me puede volver picadillo, y con eso le estoy demostrando que yo soy el que tengo el poder sobre ella, no ella sobre mí. Claro, ahí, ahí teníamos que aclarar algo, y es que la mata de sábila sí tiene poderes. Curativos. Pero curativos, exacto. Eso, es, que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Una mata de sábila medicinal, es, eh, es también, lo utilizan para el cabello, para sanar heridas. Es medicinal, tiene poderes medicinales. Yo siempre le digo a la gente, esa mata que usted tiene allá colgada detrás de la puerta, bájela. Siembre en una matera bien bonita y verás lo bonita que se le va a poner esa mata que colgada allá. Ahí es donde comprende que realmente no tiene ningún poder como tú lo dices. Antes de que entremos al corte de comerciales, voy a dejar esto sobre el tintero para que nuestros amigos que nos están viendo, no solo por las redes, sino también en televisión, por cable, operador Legón Comunicaciones, mediten sobre lo que vamos a tratar. Y es el tema de los horóscopos. Si es un acto de fe o no es un acto de fe. Y si es un acto de deshonra a lo que nuestro Señor ha predestinado para nuestra vida. Y ahora vamos a profundizar con el Padre sobre el tema antes de ir a este corte de comerciales, recordándoles que nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook Live, ahí va a salir en pantalla, CNC Jumbo Canal 22, por Instagram, CNC Jumbo Canal 22, y los que les ha gustado este programa se pueden inscribir por YouTube, CNS Jumbo Canal 22 y nos dan un like y se inscriben a nuestro canal para que puedan seguir todo lo que nosotros estamos haciendo por CNS Jumbo Canal 22. Entonces vamos al corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí en vivo y en directo en Hablando con el Pastor. Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. CNC Jumbo, Canal 22, los invita 
a la celebración de la Santa Misa todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Desde este altar de la parroquia San Antonio María Claret quiero saludarte y además quiero invitarte para que todos los domingos a las 8 de la mañana nos encontremos en vivo y en directo nuestra celebración de la Eucaristía. Para todos los que no pueden venir por su enfermedad, por sus limitaciones, desde tu hogar, desde tu televisor, nos podemos conectar en la fe. Por eso te esperamos. Domingo, 8 de la mañana, celebración de la Eucaristía. Miscelánea y variedades de todito. Venta de productos de bioseguridad, alcohol, tapabocas, guantes de látex, gel antibacterial, dispensador de gel, amonio cuaternario, tapetes, toda clase de artículos religiosos, escapularios, rosarios, denarios, novenas, papelería y mucho más, lapiceros, marcadores, blog, Juego de tijeras, lápices, colores. Venga y visítenos. Estamos ubicados en la carrera tercera frente al Parque Bolívar. Enseguida de la parroquia San Antonio María Claret. Gracias por seguir en sintonía de CNS Jumbo Canal 22 en este tema tan interesante. El esoterismo y las supersticiones que a veces nos dejan llevar. Antes, padre, de, de, de tocarle el tema que yo le come, que íbamos a hablar sobre los horóscopos, ¿cómo ve usted, padre, por ejemplo, en el caso de del médico venezolano, ¿cómo es que se llama? Gregorio. Gregorio. Que desafortunadamente, padre, a Gregorio Hernández lo asocian mucho con los espiritistas, lo asocian con el esoterismo. ¿Hasta dónde...? ¿La religión llega o se desvía, padre? Sí, si conociéramos la vida de eh, Gregorio Hernández, fue un médico venezolano, ya lo decías, un hombre muy bueno, un hombre que se preocupó especialmente por los enfermos. Pero tristemente las corrientes de brujería, porque espiritualismo suena como, ¿cierto? Yo lo llamo brujería, tomaron esa parte desviados totalmente de la fe el problema es que se practica fuera de la fe de lo que Dios manda cierto y entonces cuando una corriente empieza a invocar espíritus o a hacer cosas que no están que Dios prohíbe ya se convierte en pecado por eso nosotros los católicos y todos los que creemos en Cristo tenemos que tener mucho cuidado en esa parte alguien me decía padre es que yo fui donde cierta persona de los gregorianos, y me decía, padre, ahí hay imágenes, está la imagen de Jesús, está la imagen de la Virgen. Entonces yo le decía, le explicaba, mire, el diablo se disfraza, porque el diablo no se te va a presentar como él es, con cachos, con cola, no. El diablo se va a presentar de una manera atractiva, de un, ahora lo decíamos, de una manera engañosa, como el diablo se presenta para engañar, y es eso precisamente y en algo también de las imágenes alguna vez una señora era yo seminarista y regalaron un cristo muy bonito para el templo y, y el padre cuando lo recibió me lo pasó me dijo alonso hay que destruirlo era un cristo tan bonito que yo me quedé pre preocupado y dije eh, después le pregunté al padre padre por qué lo va a destruir me dijo porque es un cristo de la brujería y me explicó, y empezamos a verle el rostro del Cristo, una calavera, los pies, las manos, tenía representaciones del mal. O sea, cómo el diablo se puede disfrazar de una imagen cristiana, católica, para el mal. O sea, el mal se busca la manera de hacer caer, igual en los cuadros del Señor de la Misericordia. Yo siempre le digo a mi comunidad que tener mucho cuidado dónde compramos nuestras imágenes, donde que no, que voy a comprarme una vela y entonces esa vela viene con la oración de esoterismo, eso no es de Dios, o sea, te estás metiendo en un lugar que no es de Dios, entonces ahí es donde te, uno tiene que tener mucho cuidado y en esta parte de, de creencias que no son, que son desviadas, San Gregorio fue un hombre muy bueno, los que no son buenos a veces son los que practican 
el espiritismo. Y de hecho, el Papa Francisco ya lo va a canonizar. Y ya la última vez que yo vi en la noticia, no sé si está enterado, padre, ya el Cardenal de Caracas lo hizo subir al altar de la catedral. Está en proceso. Está, yo, en, proceso. está en proceso. Está, hay que hacer todo un estudio un de estudio. los milagros y está en proceso Pero hay que desligarlo. De lógicamente. Tenemos que desligarlo totalmente de la brujería. De la brujería. No, San Gregorio no se utiliza ni para operaciones, ni cosas espiritistas de ninguna índole, ni ninguno de los santos. Ni la ninguno. iglesia, ninguno utiliza eso. Entonces, el hecho de que la iglesia quiera proclamarlo, pasar por, por venerable, beato, para llegar a la santidad, no quiere decir que está aprobando ni mucho menos esos actos que no son de Dios. Sí, porque no faltará el de la secta que dice, no, pero es que ya el Papa Francisco, ojo lo que está diciendo al Padre, a él está en estudio porque le está reconociendo, pero hay que desligarlo totalmente sobre cualquier secta de brujería. Y yo recordaba algo, Padre, porque no faltará el que diga, Oiga, pero esos dos, el, el padre y Giovanni están como locos, porque mire que yo sí voy donde eh, fulanito de tal, y él sí fue muy acertado. Yo quiero recordar algo, padre. Si nosotros nos remitimos a Jod, Dios permitió que el demonio tentara y probara a Jod. Y si lo vemos con Pedro, mire que el mismo Jesús le dijo a Pedro, Simón, y aquí que el demonio ha pedido dispensa para cribaros. ¿Qué significa eso? Claro, Dios permite que uno sea tentado, pero es donde uno tiene que mostrar la fortaleza para no caer, porque el mal siempre va a estar ahí, siempre va a buscar ese acto de debilidad. Entonces no va a ser tan cierto que ya no, es que Julanito es acertado. Bueno, de pronto coincidió en algo, pero es usted el que tiene que decidir si, si cree o no cree, porque si usted es creyente... La Biblia lo prohíbe, y ahora creo que usted lo leyó, padre, la Biblia la Biblia prohíbe totalmente eso. Claro, Giovanni, y lo que decíamos ahora, el, el mal se disfraza, hacernos pasar como bien, y son cosas, por ejemplo, este es un tema también muy importante para ustedes, papás que tienen niños pequeños. Muchos niños, eh, hay un algo que le pasa a los niños, que es el mal de ojo y el cuajo, existe, existe, porque ha sido comprobado de que niños lloran, no comen, lo llevan al médico, le hacen exámenes y no. Entonces cuando se descubre que son esas, esas cosas espirituales en los bebés, los papás que buscan, aconsejados a veces por los mayores, por los abuelos, a veces, eh, no, que llévelo donde fulana, sultano, que le hacen... Que le, ella le saca el ojo. Que le saca el ojo, que lo cura. Y entonces ahí viene lo que tú dices, no, pero es que, verdad, el niño se curó. Y déjame decir esta afirmación que sé que va a causar roncha, pero que es cierta. El diablo hace milagros, claro. pero el diablo los cobra caros. Es lo que ahí viene, por ejemplo, una pap un papá, una mamá que llevaban a su niño donde un fulano, fulana, y le hicieron ciertas cosas, ese niño va a quedar con unas ataduras. Ah, quedó curado, sí pero usted lo llevó a un lugar que no era de Dios, o sea que el diablo le va a cobrar más adelantico, le va a cobrar cuentas a ese niño. Cuando ese niño tenga ocho años, usted se va a dar cuenta, papá, que el niño no va a dormir, que el niño le va mal, que el niño está sufriendo, que el niño tiene una cosa y la otra. Y uno le pregunta, mamá, ¿usted dónde lo llevó cuando está? Ah, es que lo llevé donde el fulano. Ah, bueno, ahí tiene, ahí está pagando una deuda que hizo. Entonces, por eso desde aquí... Tenemos nosotros que aprender a cuidar a los niños. Ese mal existe. Busque el sacerdote. Busque una persona espiritual. Yo le preguntaba a una señora que lo llevó. A ese fulano, ¿usted lo ve en misa? No, padre. Ese nunca va a misa. Usted se da cuenta que no es espiritual. Una persona que no ora, una persona que no va a la santa misa, no puede ser espiritual. No puede tener el poder de Dios. Porque para tener el poder de Dios hay que ser espiritual. Entonces, ahí nos damos cuenta del engaño que decíamos ahora. Sí, en ese caso yo, el otro día, padre, eh, usted estaba haciendo un bautismo, un bautizo, y yo escuché que usted le decía eso a los padres. Más bien, en ese caso, busquen un sacerdote, que el sacerdote ore por el niño, que le dé agua bendita, que, que, que espiritualmente lo fortalezca. Yo pienso que esos son los grandes mitos y las grandes situaciones en que hay que eh, sacarle 
a la gente la idea y lo que usted decía, el demonio también hace prodigios y, y es permitido por Dios, él lo permite para probar qué tan fuerte es la fe de nosotros para no caer, de hecho tentó hasta Jesucristo, de hecho tentó hasta Jesucristo y yo pienso que en eso tenemos que ser muy cuidadosos, lo de los horóscopos padres. Bueno, nos adentramos a algo, a una ciencia que llama astrología y esa astrología siempre ha querido hacernos pensar de manera equivocada, saber el futuro, adivinar el futuro, lo que me va a pasar y coloca en los durante los 12 meses ciertas cosas, que si naciste en abril eres Aries, que si naciste en octubre eres no sé qué, el pensar que algo puede regir mi vida o que algo o que las estrellas pueden saber mi futuro, ojalá esa realidad fuera así tan fácil como nos la presenta, Incluso en los, en los periódicos, alguna vez en el correo, a, me llegaba todos los días eso que, que el horóscopo lee tu, tu Aries y no sé qué, el pensar uno en eso. Y el único que sabe precisamente lo que nos puede pasar es Dios. Nos lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 18. Prohíbe la adivinación, la brujería y las ciencias ocultas, que es precisamente el horóscopo. Lo decíamos ahora, ¿cómo creer en algo? que me va a decir lo que voy a alcanzar, si me va a ir bien o no me va a ir bien. El único que sabe es Dios. No, es que el signo me dice que voy a conseguir trabajo. Si tú no sales a buscarlo, si tú no trabajas bien, no lo vas a buscar. No va a ser por un signo, por algo que te propone la astrología, sino que es de Dios. Finalmente, yo diría que eso iría en contravía de lo que es la esencia de la vida misma. Porque la vida misma, Padre, son metas, objetivos, luchas, derrotas, triunfos, que finalmente te llevan a culminar algo. Si usted supiera lo que va a pasar, entonces ¿para qué lucha? Usted simplemente cogería el atajo y no buscaría alcanzar esos, esos sueños y esas metas. Es posible que esto lleve a muchas reflexiones, porque... No es, o sea, no es necesario, Padre, poner en peligro la vida espiritual, porque es que podemos estar poniendo en peligro hasta la misma salvación, porque una cosa no va con otra, eso es como si usted tiene agua y aceite, trate de, 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 de que se convierta en uno solo, no puede, y lo mismo sucede con la vida espiritual, con la gran diferencia, Padre, es que si yo me equivoco, en el momento en que tenga que presentarme ante nuestro Señor, voy a responder y voy a responder sobre algo que simplemente me metí por ignorante me metí porque no creí y entonces ¿qué voy a responder yo? yo pienso que esa sería como la gran reflexión padre claro que sí y poder entonces esa invitación que hacemos desde la iglesia desde este programa es purificar nuestra fe que saquemos de nuestro corazón de nuestra vida creencias que son equivocadas el creer en el horóscopo que me da la suerte de la lotería o que voy donde el brujo en un programa X de, de la radio sale un señor diciendo haga tal número que se va a ganar la lotería entonces yo le decía a alguien pues me parece muy irónico que el señor diga el número que va a ganar y no lo haga él padre pero me cayó cosas de la vida pero no es porque alguien lo sepa cierto entonces como nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra fe, purificar, que es que el amuleto, que es que llevo algo aquí colgado, es que le pongo a los niños ese azabache. La Shakira, la Shakira eh, esa. La Shakira con un cacho negro y pensar que eso no es de Dios y que en vez de hacerle un bien al niño le estamos haciendo un mal, ¿cierto? Estamos contaminando su vida espiritual de un bebé que es tan sano, tan puro, lo contaminamos. Es el mismo papá y la mamá por hacer un bien, hacen un mal. ¿Cómo tenemos que purificar, sacar de nuestras casas que los riegos, que los limones, que esas cosas? Aprendamos a sacar eso. Qué bueno las casas, bendecirlas con agua exorcizada. Yo siempre le digo a las personas, lleve el agua en un spray, hágalo en forma de cruz en toda la casa, ponga la imagen de Jesús. Es muy diferente. Va, va a llegar bendiciones, no va a esperar que, que la mata de sábila, que la herradura te traiga o te proteja. No, va a ser la presencia de Dios en ese lugar. No necesitas de la mata de la sábila, necesitas de la oración. Porque coloca la mata de sábila y no oran. Ninguno de la casa se acuerdan de Dios. 
y termino con esto, Joanny, para que eh, yo le decía, mire, el diablo no entra donde está la cruz, el diablo le corre a la cruz, porque en la cruz Cristo lo venció, pero el diablo entra donde está la mata de sábila, porque él llega y dice, ah, aquí es mi casa, aquí están creyendo en mí, aquí está el gato, eh, aquí está mi casa, pero si en vez de la mata de sábila está la cruz, el diablo no entra. Bueno padre, ya estamos entrando a la parte final y sería imperdonable que de pronto no le comentáramos a nuestros televidentes lo que viene para Semana Santa, la programación y que es el momento de entrar en un periodo de espiritualidad, de reflexión, eh, cuántos se estarán preguntando ahora, uy realmente sí, eh, estoy fallando, realmente tengo que recomponer y qué más padre que aprovechar la Semana Santa para hacerlo. Entonces hablemos de la programación y finalmente padre, pues mande usted ese mensaje final a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por CNS Jumbo Canal 22. Claro que sí, Giovanni. Ya a finalizar este mes, vamos a iniciar la Semana Santa y la primera semana de abril. Quiero invitarlos para que nos acerquemos. Ya lo dijimos en un programa pasado, no son vacaciones. Es semana de oración, semana de espiritualidad. Acerquémonos a cada una de nuestras parroquias, desde cada uno de los sectores. Reclamemos la programación y la parroquia en el despacho. Mi parroquia pueden pasar. Lo estamos dando con una bella imagen, un un afiche de San José y hacer que se reclámenla, participen, vamos a tener todos los, los cuidados eh, de, de bioseguridad eh, para que podamos vivir las celebraciones, vivámosla con mucha fe, acerquémonos a nuestra parroquia, ahí vamos a tener todos los horarios de participación en mi parroquia el martes, vamos a tener encuentro de esposos, anímense a las 5 de la tarde los esposos vamos a encontrarnos en la parroquia para compartir la vida matrimonial, el plan, el proyecto de familia, poder ustedes reciban ayuda para a veces mejorar muchas cosas en la familia. El miércoles 5 de la tarde vamos a tener encuentro de mujeres en embarazo. Algo bonito, cómo una mamá puede hablarle a su hijo, cómo la mamá puede bendecir a su hijo en el vientre. Entonces lo vamos a tener el miércoles santo también a las 5 vamos a tener el viacrucis, vamos a tener dramatizaciones que vamos a transmitir también por el canal en vivo y en directo, entonces vamos a tener un especial de Semana Santa, entonces vivámosla con mucha fe, cuidándonos y aprovechando este tiempo. Y antes de cerrar padre, me acordaba en estos días, eh, en una conversación que usted y yo tuvimos, cuando la gente a veces siente que pierden el ser amado, entonces van a esos lugares que para que se lo liguen y se los amarren. Pero me contaba usted cómo a través de la iglesia ha logrado que muchos matrimonios, cuando han acudido a la iglesia, se han logrado reconciliar y, y han retrocedido en el amor y han logrado volver a conformar un hogar con la bendición de Dios. Y yo pienso que esa sería la gran diferencia entre no pecar yendo a una secta ir a la iglesia a buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda del sacerdote, la ayuda espiritual para recomponer los matrimonios. Claro que sí, Giovanni, y me han tocado casos bien difíciles de matrimonios que uno dice, Dios mío, aquí no se, se salva, pero el que salva es Dios. Se han salvado muchos, muchos matrimonios y no necesitamos acudir ni al brujo, ni que me hagan cosas, ni que lo amarren, ni que le den una cosa o la otra, no. Se necesita solo de Dios, se necesita de la ayuda espiritual, también terapia de parejas que la, la iglesia tiene, la arquidiócesis de Cali, aprovechar eso. Si hay dificultades, si, si están pasando, acérquense a las parroquias, a los sacerdotes y van a recibir esa ayuda espiritual. Bueno amigos, qué alegría y uno podría hablar y hablar del tema porque el tiempo en televisión es corto, pero es tan interesante este tema tan de moda que cuántos de nosotros no hemos pasado por esa situación, hemos cometido esos errores y hemos tenido la oportunidad de recomponer el camino, porque esa es la misericordia de Dios, que Él recibe de nuevo a estas ovejitas que en alguna época de nuestra vida nos hemos extraviado y estamos aquí al servicio de Él y cuántos pueden hacer ahora lo mismo que les haya tocado en el corazón el tema de hoy. Padre, ahí tiene la cámara para que usted le dé la bendición a nuestros amigos televidentes y mándele una recomendación final. Bueno, 
amemos nuestra fe, no la contaminemos ni con las supersticiones, ni con el exoterismo, purifiquémosla, que sea la fe que Dios quiere. Y quiero desde el canal y desde la parroquia enviar un abrazo hoy a todos los hombres en esta fiesta de San José, que el Señor los bendiga. Hoy a las seis voy a tener el Via Crucis de San José. Vamos a tener la Santa Misa y la bendición de los esposos, los que no se han casado, los que son novios. Hoy vamos a hacer la bendición y a todos los que están enfermos, saludarlos y darle la bendición desde aquí, desde este lugar. Que el Señor los bendiga, los fortalezca, que los acompañe. Y a todos los que nos siguen, que el Señor y la Santísima Virgen María los acompañe en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo programa. Nos encontraremos. Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas? en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la Iglesia.